పెరిగిన ఎండ తీవ్రతపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నుమాన్ అందిస్తారు నుమాన్ ఓటు సూర్యప్రతాపంతో సిటీ ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు ఒకవైపు వడగాల్పులు మరోవైపు తీవ్రమైనటువంటి ఉక్కపోతతో ప్రజలందరూ కూడా అల్లాడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే షేక్పేట్ నుంచి ఫిలిం నగర్కి వెళ్లే రూట్ దగ్గర ఉన్నాము ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మామూలుగా సాధారణ వేళల్లో కానీ అంటే మార్నింగ్ టైమ్స్ లో కానీ ఈవినింగ్ టైమ్ ఈవినింగ్ టైమ్ లో కానీ తీవ్రమైనటువంటి ట్రాఫిక్ ఉండేటటువంటి ఏరియా ఇది బట్ సూర్య ప్రతాపంతో భానుడి బగబగతో ప్రజలు ఇళ్ళ నుంచి బయటికి రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారని చెప్పవచ్చు పదకొండు గంటల తర్వాత సిటీలోని రోడ్లన్నీ కూడా ఖాళీ అయిపోతున్నాయని చెప్పవచ్చు ఎంత పని ఉన్నా కూడా పనులను మానుకొని ఏదైనా కూడా ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ తర్వాత కూడా పెట్టుకుంటున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకి కనిపిస్తుంది ఆ ప్రస్తుతం ఎండవేయడం మీద మాట్లాడడానికి ఇక్కడ కొంతమంది స్థానికులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం మనము ఎలా ఉండి ఎంత తీవ్రత ఇంత ముందుకి ఇప్పటికి పిలిస్తే పోలిస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ సంవత్సరం అండి ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం కన్నా ఈసారి సంవత్సరం ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ ఎండ ప్రభావం వల్ల ఈ ఇప్పుడున్న రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఎక్కడికిక్కడ స్థానికంగా రోడ్లపైన దారిలపైన ఎక్కడ కానీ చలివేంద్ర కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలను ఆదుకోవడానికి ఎంతైనా అవసరం ఉందని మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము ప్లస్ ఏంటంటే నలభైకి ఇప్పటికీ పదకొండున్నర పన్నెండు గంటల టైములకే నలభై దాటిపోతే ఉష్ణోగ్రతలు దాటిపోతూ ఉన్న సందర్భంగా బయటికి వెళ్ళి పనులు చేసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది బైక్ల పైన వెళ్తా ఉంటే కూడా కాళ్ళు చేతులు మాడిపోయే సందర్భం ఉంది మంటలు వచ్చేస్తున్నాయి కాళ్ళ చేతులు అందుకని ఏమైనా పనులు ఉన్నా కూడా సాయంకాలము లేదా ఉదయం చేసుకోవడానికి కూడా అందుబాటులో ఉంటారు ఉద్యోగాలు చేసుకునే తోడు మరీ ఇబ్బందులుగా పడుతున్నారు రెండులో ఉండాలన్నా చాలా వేడిగా అవుతుంది దీనికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్ పైన ఎంతైనా బాధ్యత ఉందని చలి చలి కేంద్రాలు ఇది వాటర్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం చెప్పండి భయ్య రెండ తీవ్రత ఎంత ఉంది ఇంతకుముందుకి పోలిస్తే ఇప్పటికి పోలిస్తే అసలు తీవ్రత తట్టుకోలేకపోతున్నాము మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు మీరు నేను ఇక్కడ కొండాపూర్లో వర్క్ చేస్తానండి లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్ చాలా విపరీతంగా మరి బీభత్సంగా ఎండలు తయారైంది ఇంకా గవర్నమెంట్ సెక్టార్ అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఈ టూ సెక్టార్స్ కూడా కొంచెం మా టైమింగ్స్ చేంజ్ చేసి కొంచెం ఈ ఎండ నుంచి మాకు కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది నా అభిప్రాయం అంతే మీరు చెప్పండి ఎండ తీవ్రత ఎండ చాలా విపరీతంగా ఉన్నది గత ఏడాది కంటే ఈసారి చాలా విభత్సంగా ఉంది గవర్నమెంట్ కూడా రోడ్లపైన నుండి చెట్లను కూడా ఏం పెంచలేకపోతున్నారు బయటకు రావాలంటే చాలా కష్టం ఉంది మార్నింగ్ సిక్స్ నుండి లెవెన్ వరకు ఏదైనా పనులు ఉంటే వేసుకోవాలి మధ్యలో మిడిల్ ఫ్యామిలీస్ మనం బయటకు రావాలన్నా కూడా చాలా కష్టంగా ఉన్నది జీఎస్ఎం వాళ్ళు కూడా రోడ్లపైన ఏం చెట్లు పెంచకుండా ఏం రోడ్లు క్లీన్ చేయకుండా చాలా ఉన్న బిల్డింగ్ కట్టడము దాని ద్వారా కలుషితం పెరగడము దీని ద్వారా ఎండ ప్రభావం ఎక్కువ వస్తుంది వర్షాలు కూడా రావడం చాలా కష్టంగా ఉన్నది ప్రభుత్వం కొంచెం ఆలోచించి ప్రజలకు కూడా ఏదన్నా చేయాలని ఉద్దేశ ఉద్దేశంగా కోరాలని కోరుతుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా వరకు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని చెప్పవచ్చు ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే ఆదిలాబాద్ కానివ్వండి సూర్యాపేట భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఖమ్మం డిస్టిక్స్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు దాదాపు నలభై ఎనిమిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు ఆ జిల్లాలో నమోదవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు దానికి అనుగుణంగా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ఉక్కపోతతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారని చెప్పవచ్చు మన రెండు రోజులు చూసుకున్నట్లయితే తేలికపాటి వర్షాలు పడినప్పటికీ కూడా దాంతో చాలా వరకు గాలిలో తేమ శాతము తగ్గిపోయి ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పెరిగిపోతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్పడం జరుగుతుంది ఏదైనప్పటికీ కూడా గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేటటువంటి ఉక్కపోత తీవ్రమైనటువంటి ఎండ వేడిమి వడగాల్పుల తీవ్రతతో ప్రజలు కూడా అల్లాడిపోతున్నారని చెప్పవచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ వారం రోజుల పాటు వడగాల్పుల తీవ్రత పెరిగే అవకాశము ఉండడంతో ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని నీడ పట్టునే ఉండాలని అవసరమైతే తప్ప అనవసరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో రోడ్ల మీదకు రావాల్సిన అవసరం లేదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వైద్యులు కూడా హెచ్చరించడం జరుగుతుంది దీనికి అనుగుణంగానే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కానివ్వండి ప్ర ప్రభుత్వం కానీ స్పందించి చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం టెంట్లను ఏర్పాటు చేయడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కూడా కోరుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ వీడియో జర్నలిస్ట్ జహాంగీర్తో కలిసి నుమాన్ ఏబీన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఫి